みなさんこんにちはワールドラバーマーケットのぐちです今日はですねかっこよく綺麗なフォームで打てるバックハンドの打ち方をやりたいと思います最終的にはバックドライブもそのまま派生して打ててしまう連携して簡単に打ててしまうような最新のバックハンドの打ち方っていうのをもうどんどん年々特にバックハンドってもうすごい進化してるんですなのでもうなんか今は2020年なんですけど2020年のサッキー時代に合わせた高速バックハンドの基本打法っていうのをやっていこうと思いますはいまず手順の1つ目1つ目はですねまずはラケットの面作りっていうのが大事になります、まあ、どういった面でこう角度で入った方がバックが安定するのかっていうと実は台に対して直角台に対して直角もしくは少しかぶせ気味にする角度が一番バックハンドが入れやすいと言われていますかぶせすぎるトップ選手をですね皆さんついついトップ選手の上手い選手を真似してバックハンドこうやってかっこよくこう台上ドライブチキータとかを真似して最近こうやって寝かせる人が多いのであれはトップ選手のスイングの速さそしてとてつもない回転量があるので寝かこのスイングで入るんですでも私たち一般の選手はこれじゃとても入らないですゆっくりなので感覚もないのでなので台と平行ライト直角にしてもらうとそのまま優しく当てるだけであ前に飛びましたよね、前方向にいきなり飛びました、さっき真下に落ちたのが前に飛びました、なので直角か少しかぶせるぐらいが私たち一般の選手は一番面が、あのー、入りやすい面になりますのでまずこの面をちゃんと作るっていうことをやってください。はい、今度手順の2つ目です2つ目は今度は構え方、足のスタンスなんですけど、まあ、これ基本的に自分の肩幅よりも足まず足の幅を広げてもらう、足の幅ですね。でえーとですね、でその時にこの足なんですけどおすすめは平行足がおすすめです右足と左足をこうちょっと一直線に並べるように構えてみてください、はい、これが今現代卓球でおすすめですバックハンドやろうとすると右足がちょっと前に出ちゃうこうやっちゃうこれ肩もいるんですけどこれ,これとこれバック打ちやすい感じがしちゃうんですけど右足前だとこうするとただフォアハンド打てないですよねあの試合のこと考えるとこう詰まっちゃいますででもあのでフォアハンドの打ち方で左足前にしちゃうとそうすると逆にバックが打ちづらいですこうつ、ま、左の肩入って打ち,打ちづらフォア打ちやすいけどバック打ちづらじゃあ平行足にしよう平行そうするとあス,スペース空いて打てる打てる打てるでこうピッポンポンポンって打てますなので高速卓球たあの高速の両ハンド卓球がしやすいです邪魔が体の邪魔が一切ないのでタタタタタパッタタタパッパッパッパッパッパッ邪魔ないですよねなのでできたら平行足でバックハンドの基本をやってもらうと今後の卓球の成長オッケーどうもですデジュンの3つ目です3つ目はですねバックハンドの魔法の入るゾーンっていうのがありますこのゾーン掴んだらずっと入るよっていうあのゾーンがあるんですけどまあどこで当てればいいかというとでそれはですねあのバックハンドをこう続けるときにどっかというとおへそ、皆さん自分のおへそあのこう刺してください、自分のお腹のおへそ、おへその前以外であるとどうなるかというと速すぎたり、手伸ばす腕を先にバックハンドで手、手って振っちゃう、そうすると見てください、腕が伸びちゃうのでお腹の前よりも前になっちゃう、こうだと振り、汚いですよね、でミスも多いんですよ、ミス続かないですよ、バックハンド覚えられない、基本が覚えられない。でじゃあ体まで引きつけちゃうと詰まっちゃいますバックハンドは詰まった球打てないんですよねバックハンドって難くないですかこういうバックに浮いた球とかフォアは浮いた球まだこうやって打ちやすいんですけどバックハンドって浮いた球打ちづらってなるんでできたらお腹のおへその前で掴んでもらうのを常に意識するとあの非常に安定したバックハンドをずっとできますでか目安としては自分の足幅あると思うんですけどこれ足の幅の中で打つように心がけてくださいだから自分の足幅の中でこうお腹の前で揃えてこうやって打つ子を見てくださいもうこれだけで余分な不利なくなりましたよねさっきこうお腹の前無視したらおへそ無視したらこうやってもう汚い方もぐちゃぐちゃ強くなさそう弱そうじゃなくてかこれ自分の足幅内で打つようにおへその前で打つようにって心がけるとこういう感じであちょっと卓球ができそうなバックハンドの振り方に。なってきたのかなと思います。中国のマロンのマロン選手とかもなんかこんな感じ、こんな感じのバックハンドですよね。はい、手
ジオ読んでステージオ読んでですねこれバックハンドのスイングってどうやってこう振ればいいのこういろんなフォームがあるんですけどどうやってバックハンド基本をこうバックハンドをかっこよく綺麗に振れるかっていうとまずですね肘を視点にすることが大事です肘こう皆さん肘行くこう肘を中心これ俺大事ですよくですねやっちゃうのがですね肘を視点にしないと手首だけ打ちとかやっちゃうんですよ手首だけ打ちよく言いますよね手首だけ打ちで調子にやっぱバック俺振れるんだぜってこう手首だけでこうやっちゃうそうすると威力出せれなくなっちゃいますずっと手首だけで力で弱いのでなので肘を視点にするのが絶対大事肘視点にしてでそこからラケットですねそこから少しラケットちょっとだけ気持ちいい若干回すように浦和作戦の選手は少し円を若干、まあ、こんなんやっちゃだめですよ、こんなんやったら戻れないですよ、若干バックでちょっと回しながら、ちょっと回しながら、でなんでこれがいいかっていうと、これ見てください、肘を視点にして、ちょっとトップ選手、今、この現代卓球でこういう感じなんですよ、肘視点にちょっと回しながらって、こうやって言うと、このままバック、基本打法、基本打法、基本打法、基本打法、で最後に手首返すとどうなるかっていうと、基本打法、基本打法、基本打法、バックダイブ、バックダイブ。トップ選手って今こう前で高速バックドライブ対卓球しますよねでしかも基本の打ち方こう基本打法のバックの打ち方にいきなりドライブをかけるっていうことをやってます誰もミートしてバックドライブしてミートして昔のバックハンドこれだったんですけどミートバックハンドの打ち方は前へ描かなかったんですよ前まで点で押すって感じだったので点っていうかこうちょっとこう押して引くっていう感じのバックハンドこういうバックハンドが昔のバックハンドなのでこうやってやってだから前ではこれで打つときはだこれだと連携難しいですよね<笑>なんか一個ずつ技が違いすぎてあのなかなか間に合う今の卓球間に合わないですよなので今全部こうやってちょっと回しない基本ナバーを回すと中国の選手が見てくださいこうやって回しますボンボンボンでそのままちょっと手首返すともうそのまま派生してバックドライブの上回転のやつに簡単に連手首最後に返すってやればまあちょっとよまあ今日のバック打ちにはちょっとバックドライブ入ってないですけどだから今のバックハンドってすごいんですよこうやって回しちゃって全部同じ振りでミートブロックブッシュあー高速バックドライブクロスに行ったりストレートに行ったりっていうのが全部あるからみんなこれが取れないんですよねクロスってストレートってこう中国の選手は日本のトップ選手みんなやりますけどこれが同じ振りでやってるからおいおいおいって感じになっちゃうんですよねミ,ミートかと思ったら全部ドライブだしみたいなでもミートの時もあるしみたいな<笑>えっ、ー、だからちょっと回すっていうのがミソなんですよ今の卓球。なので皆さん、その肘を視点にして少し回しながらさっきのおへその前を打球しながらやってみてください。そうするとちょっとらしくなってきますよ、ちょっと強そうな雰囲気が。はい、手順5ですね、手順5はですね、鏡。ちょっと膝を使ってちょっとかがめながら同じようにこう少しこうお腹の前おへそで打球しながら少し回してもらうような感じでやると膝をちょっと落としながらやるとですねそうすると体で飛ばすってことができますあの非常に安定感のあるバックハンドができますね。バックハンドはですね、地味にこれめっちゃ大事です。はい。で、このバウンドして頂点じゃ遅いんですよね。ちょっとだけ。頂点よりもこの上昇し始め中のところで掴む。だから頂点よりも頂点だとこうなっちゃうんで、ちょっとなんかもう。体まで来ちゃうんですよボールが詰まっちゃうんですよこれだとバックいいボール出ないんですよ実は。だからバウンドしてできるだけこう上昇中の。ちょっと早めのところを掴むってことがミソですこの打点を死守できたら勝手に帰ります小中学生の状態からもういきなり結果が出るじゃないですか他のスポーツに比べたらやっぱ大人にだいぶ勝ちやすいスポーツだと思うんですよね結果も出やすいでなぜかっていうとそれは力では勝てないですじゃあ何でかっていうとこう打球のタイミングの速さを利用すると大人以上の速さが出るんですよだから大人が取れないっていうバックハンドで早めのタイミングをつかめば早いっすよね、これでやると誰もバックハンドの基本打法って力誰も入れてないですよ、誰もガーンなんて言ってないですよ、ポンポンってやってるだけのにパパパパパパパパパってやるじゃないですか、早っってなるんですけど、あれはタイミングだけで早くしてるんです、綺麗なフォーム、かっこいいフォームで打てる、連打も打てる、で
高速の球もここから力ないままで打ててしまうということを知っておいてくださいそうしたら後々めっちゃ役立ちますぜひこうちょっとやや高めの位置に使ってみてくださいあのですねやっぱあのバックハンド基本打法をやるときに左手があるとそうすると左手があるとですねちゃんとこのおへその前っていうのをつかみやすく左手があるんでこうやって何て言うかサボれないんですよ左手ないとこうやってこうやってサボっちゃうんですよねバックこっちきたバックこうやって振ってこっち来たはいこれでも入ります一応入るんですけどこれ安定度低いですやっぱりあのこうちょっと気持ちいいですちょっと動いてパッてやった方が安定度あるんでなので左手がこうあるとそうするとこっち来てもちょっとこう調整あの足がこう動いてくれるのであの一番ベストなあの体勢で打ってくれるので確実に入りやすいですで綺麗なフォームかっこいいフォームで打つことができて軸もぶれない左手があると体がこうやってぶれないんですよこれないとこうぶれちゃうのでいろんなところでこうバックハンドが触れちゃうここでも触れるここでもどこで触れるんだで広くなっちゃうんでこう中国のマロン選手がめっちゃいいですよね左手こうあるじゃないですか左手めっちゃ使うんですよ中国のマロン選手左手使うことで常にこうおへその前でこうやって打球ができるようになってるんですよこのままバックでもこうやってこうやってやってるやってるやってるじゃないですかこうやってだから左手でやる方おくことで打球のゾーンをちゃんとずれずに自分のストライクゾーンをちゃんとピンポイントでいや守ってくれるストライクゾーンを死守してくれるのが左手です<音楽>であのバックハンドは目線どこを見ればいいのかよくですね卓球はですね、まああのーまあ、よくボール見なさいよく見なさいってよく言われること多いと思うんですけど。あのーよく見なさいっていうのはですね実はよく見ると打点がもうここまで来ちゃいます打点がここまで、まあ、フォアもそうですけど遅くなっちゃうんですなのでそれは昔の卓球です昔はあの引きつけて打つフォアハンドでしっかり引きつけて打つのであのちゃんとボール見て引きつけて体の横で掴みなさいって言ってたんですけど今そこまで引きつける必要ないんですよ体の前で掴む体の前で掴むでやんなくちゃいけないので目線はむしろもうこうやって動いてる場合じゃんボールを追いかけてこうやってやってると頭顔もこうやって動いちゃうんですよまさかの全体を見るようにして全体を見るようにしてバックハンドやるとめっちゃいいんですよなので私もこうやってバックハンドやってるけど手元そんな見てないですパンパンパンパン全体見ながらパンパンパンパンこれこれ早いですよね顔はチーム全体向けてるそうすると速くないですかパンパンパンパンパンパンパンパンパン速いですよねでもこうやって追いかけてると遅くなっちゃうんですよねラストはこのバックハンドをクロスでずっと続けるときにこうお互い続けなくちゃいけないんですけどこのときに思いやり練習ってのをやってくださいまあこれフォアも同じで言ったんですけどバックハンドはやっぱより続けるのが難しく感じるのでもう相手との共同作業ですよもう一人でお互いがお互いこう手首返してちょっとこう強めに打ち合ってたら真ん中バックハンドって真ん中それたりストレートすったりとか手首が返っちゃうことが多かったり勝手に振って体を早すぎるタイミングタタンっていう,こう超速いタイミングで掴んじゃったりとかしてネットに突き刺さることとかめっちゃ多いです待てずにピンあじゃなくてしかも相手のここおへその前の前らへんに相手のおへその前のみんなに優しく打ちやすいところ送ってあげる送ってあげる送ってあげる送ってあげるトントントントントントントントンってやるとそうするとお互いが続けようっていう意識が持つのでバックハンドが続くようになるで、きれいに基本かっこよくバックが振れるので体の使い方も上達するしラリーバックハンドのラリーがなかなかお互い続かないという状況下の中でもこう続くようになります。
前に盛り上げてみてください。今、こういうバックハンドの最新の打ち方、あのぜひ、えー、やってみてください。ありがとうございました。動画の内容が良ければ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。